usted recibe la condena. Bien, bien, que me hizo justicia, por fin, gracias a un accidente, gracias. Gracias a Dios por mi muchachita que me la mató, de criminal. Gracias, presidente, gracias por darme la vida. Gracias, señor, gracias, gracias, que Dios me le dé bendiciones y me lo continúe. Salud. ¿Ustedes sabían de un principio que le era el criminal? No, no, yo no sabía de hombre hacía nada de eso. Ay, no, Dios mío, me mató a mi muchachita. ¿Cómo reciben las sentencias? Claro, muy bien, de parte de los jueces. ¿Cuánto fue el juez? ¿Cuánto fue el juez? ¿Cuánto fue el Gracias a Dios que se hizo justicia por mi niña. Él no lo va a pagar con los 30 años, pero se hizo justicia. Ay, Dios. Ay Dios mío, quiero dar las gracias a Dios por todo, a mi abogado, que me asistieron, no tengo cómo pagar. ¿Están conformes con esta sentencia, con la decisión? Ay Dios mío. Estamos conformes, se puede creer en el Ministerio Público. Le, le damos las gracias al Ministerio Público, a Dios primero. Que me perdone Dios porque no esperaba nuestro. Y también al Ministerio Público. Los abogados se bajaron y hicieron las cosas correspondientes. No la vamos a recuperar, pero es grande. Y también a ustedes, los de la prensa, medios de prensa que nos dieron seguimiento. Primero que todo, nosotros reiteramos nuestra condolencia con la familia de la niña. Es un día, en cierto modo, es un día triunfal para la justicia, pero también es un día muy penoso porque nosotros. Todos sabemos lo que pasó en este caso. La prensa estuvo muy pendiente desde el principio. Ha sido un trabajo tortuoso, un trabajo muy duro de parte de la Fiscalía, pero también un trabajo incomiable de parte del Tribunal. No ha habido una sola duda en el Tribunal, tal y como se prometió desde el principio, que nosotros íbamos como justicia, como país, a cobrarle a este señor lo que había hecho. Así mismo ha ocurrido. Nosotros, la oficina, la firma Joven Magui Rivera, eh, en la cabeza del licenciado José Martínez Hoppelman, yo a su lado, acudimos al llamado de la familia para asistir a la fam a la, en este proceso y recibimos una respuesta de la justicia. ¿Se marca un precedente con esta...? Se marca un precedente con este proceso en vista de que no estaba el cadáver de la niña, pero el tribunal pudo verificar que existían todas las pruebas necesarias para condenar al señor, no solamente por haber matado a la niña, sino por la agresión sexual cometida previamente. ¿Qué pruebas un ustedes? crimen precedido de otro crimen. ¿Qué pruebas?